നമസ്കാരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ലേ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അലയൊലികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അത്രമേൽ ജനങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയിരിക്കുകയാണ് മോദിയുടെ ഈ നീക്കത്തെ കാരണം ചൈനയ്ക്ക് ശക്തമായ ഒരു മറുപടി തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ് പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളടക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു പ്രദേശം ലേയിൽ ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയ ആ ഒരു പ്രദേശം ശരിക്കും ചൈനയുടെ ഗൺ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അതിർത്തിയോട് വളരെയധികം ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ശത്രുവിന് ശത്രുവിൻ്റെ ഒരു പോർവിമാനം പറന്നിറങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൺ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് എന്നാണ് എല്ലാവരും തന്നെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ആ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് നെഞ്ചുറപ്പോടെ എല്ലാവരും കളിയാക്കി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ അൻപത്തി ആറിഞ്ചിൻ്റെ നെഞ്ചുറപ്പോടെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫിൻ്റെ പോലും സംരക്ഷണം ഇല്ലാതെ ചെന്നിറങ്ങിയ ആ ഒരു ആ ഒരു ചിത്രം അത് ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത്യധികം വൈറലാണ് ഇന്നും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ചിത്രം പ്രധാനമന്ത്രി സൈനിക മേധാവികളുമായി നടന്നു നീങ്ങുന്ന ആ ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ഇന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ വ്യാപകമായി എല്ലായിടത്തും പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം പുതിയ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള ആ നിമിഷം മുതലുള്ള ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ട്വിറ്ററിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുമൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം സൈനികാശുപത്രിയിൽ എത്തി സൈനികരെ പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ സന്ദർശിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ അവിടെ അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ള നദീപൂജ അവിടെ നദീപൂജ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഏറെ വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ആളുകൾ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യവും വളരെ പ്രസക്തമാണ് കാരണം ചൈനീസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങിന് ഇത്രയും ധൈര്യമുണ്ടാകുമോ അതിർത്തി വരെ വന്ന് ഒന്ന് എത്തി നോക്കിയിട്ടെങ്കിലും പോകാൻ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നത് ഒന്നോ ഒന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചൈനയുടെ ഗൺ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവിടെ മറ്റ് യാതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ലാതെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫിൻ്റെ പോലും പിൻബലമില്ലാതെ ആ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫിൻ്റെ പോലും സംരക്ഷണതയില്ലാതെ ചങ്കുറപ്പോടെ ചെന്നിറങ്ങുക എന്നുള്ളത് അത്ര നിസ്സാരക്കാർക്ക് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല അത് വളരെയധികം ധൈര്യത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര സ്നേഹം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മാത്രമേ അത്തരത്തിൽ അവിടെ ചെന്ന് സധൈര്യം അവിടെ ചെന്ന് സൈനികരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തിട്ട് അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നടങ്കം നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഭാരതം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് കോവിഡ് മഹാമാരി ഭാരതത്തിൽ ഉടനീളം പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മുടെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെയും ആ അത്തരം വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പക്ഷേ ഇന്നലെ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ മുതൽ സംസ്ഥാന മാധ്യമങ്ങൾ വരെ രാത്രി ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ വിഷയമാക്കിയത് മോദിയുടെ ഈ ഒരു സന്ദർശനത്തെ തന്നെയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയമെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മോദിയുടെ ഈ ഒരു നീക്കത്തെ അങ്ങേറ്റം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഇത് ചൈനയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ അവിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ വാക്കുകൾ തന്നെ വളരെ പ്രസക്തമായിരുന്നു ഭാരതത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പൂജിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഓടക്കുഴൽ വിളി മാത്രമല്ല ആ സുദർശന ചക്രം ആ സുദർശനമേന്തിയ ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ആരാധിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഭാരതീയരെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം സമാധാനപ്രിയരാണ് ഭാരതീയർ എങ്കിൽ കൂടിയും ഭാരതീയർക്ക് നേരെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ ആയുധമെടുക്കാനും നമ്മൾ മടിക്കില്ല അതിന് കൃത്യമായി നമ്മൾ മറുപടി തന്നെ നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞത് അതുപോലെ സൈനികരോടായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു സേവനമാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പതിനാ പതിനൊന്നായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിന്ന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ ഉയരമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ത്യാഗത്തിനും നിങ്ങളുടെ അർപ്പണ മനോഭാവത്തിനും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ഊർജം പകരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ന
വളരെയധികം നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അധികമൊന്നും ദില്ലി വിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു സംശയവും ഇല്ലായിരുന്നു അത്ര രഹസ്യമായ ഒരു നീക്കമായിരുന്നു ആ ഒരു അത്രയും രഹസ്യമായ ഒരു മറ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ ലേയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അവിടുത്തെ ഹെലിപാഡിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പറന്നിറങ്ങിയത് ഇത് തികച്ചും ചൈനയും ഇപ്പോൾ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചൈന യുടെ ഒരു മറുപടിയാണ് കാരണം നമുക്ക് എന്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു നീക്കത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായി ഒത്തിരിയും എതിർപ്പുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാൽ ഇന്നലത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ ഒരു നീക്കത്തെ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും കൈയ്യടി ശരിക്കും ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ ഒരു ഹീറോയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ പരിവേഷം അത്തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെയൊക്കെ കടന്നു ചെന്നത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയ്ക്കുള്ള മറുപടിയുമൊക്കെയാണ് ഷി ജിൻ പിങ്ങിനോടായി നമ്മുടെ ഭാരതീയർ ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ധൈര്യമുണ്ടോ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫിൻ്റെ പോലും സംരക്ഷണത ഇല്ലാതെ അതിർത്തിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് എങ്കിലും വന്ന് എത്തി നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഉയരുകയാണ് ആ ഒരു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്നലത്തെ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്നുള്ള പുതിയ ചില ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ട്വിറ്റർ വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയുമൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു സന്ദർശനത്തെ തുടർന്ന് ചൈന ഇനി എന്ത് നിലപാട് കൈക്കൊള്ളും എന്നുള്ള ഒരു ഉറ്റുനോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളടക്കം ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ നീക്കത്തെ അങ്ങേയറ്റം അത്ഭുതത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കേണ്ടത് ലോകമാധ്യമങ്ങൾ ഈ വാർത്ത വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യ ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി ഈ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്ന് എന്ത് നടപടിയാകും ചൈന കൈക്കൊള്ളുമെന്നറിയാൻ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്